ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்னைக்கு சூப்பரான ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் போலிங்க ஆனால் மைதா மாவு கிடையாது பருப்போ இல்லை தேங்காயை வச்சோ பண்ண போகிறது இல்லை ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக கோதுமை மாவு வச்சு பண்ண போகிறோம் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் அதில் கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு கிளாஸ் தான் எனக்கு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கிளாஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு சப்பாத்தி சைஸ் அளவுள்ள பால் வந்தது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சப்பாத்திக்கு நிறையா போடுவோம் இதுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் அப்புறம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சிருங்க நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேங்க எடுத்துகிட்டு எல்லா சைடும் அந்த எண்ணெய் போகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே ஊறட்டும் பாருங்களேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்க இது அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க இல்லைனா காற்று உள்ள போய் ரொம்ப ஒரு மாதிரி தடிமனாயிடும் கேரட்டை வச்சு தான் பூரணம் பண்ண போகிறோம் இந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க கேரட்டை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி தண்ணியே ஊற்றாமல் மிக்சி ஜாரில் நல்லா அந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட ஊற்றக்கூடாது ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நெய்யோ எண்ணெயோ உங்களுக்கு எது தேவையோ சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கேரட்டை அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த எண்ணெயிலேயே இது நல்லா குக் ஆகிரும் நல்லா இந்த மாதிரி பிரட்டி பிரட்டி விடுங்க வாசனை நல்லா கம்ம கம்மன்னு வருது நெய் ஊற்றுனதுனால நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா கடலை பருப்பு இல்லைனா தேங்காய் அதில் தான் பூரணம் பண்ணி உள்ளே வச்சு போலி பண்ணி சாப்பிடுவோம் இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும் கேரட்டில் அதனால தான் பண்ணியிருக்கேன் நாட்டு சக்கரை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரெக்டாக இருந்தது சில கேரட் வந்து இனிப்பு சுவை இருக்கும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க சில கேரட் இனிப்பு சுவை இல்லை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா எல்லா சைடும் போகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட் கூட சாப்பிட்லாங்க இதில் நீங்கள் சுகர் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க நாட்டு சக்கரையாக இருந்தாலும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா வெளியும் கோதும் மாவு உள்ள கேரட் ஸோ தாராளமாக சாப்பிட்லாம் கேரட் நல்லா வதங்கிடுச்சு அதை எடுத்தாச்சு இப்போ கோதும் மாவு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்ம எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்து நம்ம பிசையும் போது ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சோம் இல்லையா அதனால தாங்க ஸோ பாலும் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி போட ஆரம்பிச்சிடலாம் சப்பாத்திக்கு எவ்வளோ தின்னா நீங்கள் நகட்டுவீங்களோ அந்த மாதிரி நகட்டிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கேரட்டை நம்ம உள்ள அந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி விசிறிக்கு மடிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்படி சுற்றி மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கீழே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சு அதில் எண்ணெய் தடுவிக்கணுங்க இல்லைனா ஒட்டிடும் நம்ம அழுத்தும் பொழுது கேரட் உள்ளே வச்சு அழுத்தும் பொழுது பாருங்கள் மேலேயும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் தொட்டுட்டு நீங்கள் தட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் கையில் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நகட்ட தேவையில்லை கையிலே லைட்டாக அழுத்தி விட்டாலே போதும் எல்லா சைடுமே கேரட் பூரணும் ஃபுல்லாகவே போயிடும் தோசைக்கல்லை வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயோ நெய்யோ சேர்த்துக்கோங்க என்னடா இன்றைக்கி நிறையா நெய் சேர்த்துருக்குறேன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் பார்க்காதீங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா போலி செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா போலி எண்ணெய் சேர்த்தா தான் சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால தான் எண்ணெய் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துட்டேன் ஒரு சைட் போட்டுட்டு வேகமும் திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்களேன் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு கோல்டன் ஆரஞ்சுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கலரில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா வெளியெல்லாம் கருகிடும் உள்ளே வந்து வெந்திருக்காது ஆ எடுத்துடலாம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்ல ஒரு சூப்பரான கலரில் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குதுங்க இன்னொன்று போட்டு காமிச்சிட்றேன் அவ்வளோதான் இதையும் எடுத்துடலாம் டேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு கேமராவில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காகவே தெரியுதுங்க ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் மைல்டி கலரில் தான் இருந்துச்சு நீங்கள் தோசை கலர்னு எடுக்கும் போது பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இது உங்கள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்